三百零八万的高高在上，吃瓜群众早就已经习惯了。这不，由于为不知人间疾苦的两百零八万翻车了。当全国一半以上的老百姓都在为台风杜苏芮发愁，很多家庭因为台风遭受巨大财产损失和生命威胁的时候，宋祖儿却说：“杀青日，台风来欢送。”简简单单一个“欢”字，无疑是挑战了无数正在台风天里苦熬的网友们的底线。虽然大概能猜到他只是没仔细思量，不是真的有恶意，但大家还是怒了。不是大家太苛刻，而是真的没法容忍这些高高在上的明星拿人民的苦难来调侃。大家不要求这些明星能跟普通人共情，但至少不能在别人的伤疤上蹦跶吧。作为公众人物，享受了荣誉和鲜花的同时，本来就应该谨言慎行。可惜很多明星根本就不懂这个道理，或者说他们根本不屑于懂。比如这次的宋祖儿，在发现自己的不当言行之后，他第一反应不是知错就改，而是立刻毁灭证据。他先是把原微博编辑了一下，删掉了那张让他备受争议的图片，然后发现即使删除了，大家还是能从编辑记录里看到，于是就干脆删掉了整条微博，直接重新发了一条。等到发现这一系列操作还是挡不住网友们的骂声之后，宋祖儿才在重新发博三小时后道歉。但是他这道歉文案，大家看看有诚意吗？所以这个道歉一出，网友们根本不买账，这明摆着就是糊弄不过去了，才不得不出来道歉的。难不成还指望网友们回他“知错就改善，莫大焉”？别说是网友了，就连他的粉丝这次都不惯着他了。除了个别粉丝还在狡辩洗白，在攻击工作室之外，大部分宋祖儿的粉丝都发话不会溺爱他，挨骂是他应得的。要不怎么说两百零八门傲慢惯了呢？明明是自己做错事，明明第一时间道歉就能立马扭转败局，偏偏要用自己那智商不太够的脑子来欲盖弥彰的掩饰，硬生生造成如今不可扭转的局面。本以为王楚然被冲掉代言能给这些208提个醒呢，没想到宋祖儿还是如此傲慢，竟然企图蒙混过关。王楚然被抵制，根本原因是他演了个人设歹毒，却硬要顶着正能量光环的角色，而他本人还公开支持这个歹毒角色。还有就是他跟游王杨洋,洋的恋爱，也让很多人不适。但和宋祖儿的性质比起来，王楚然这点小问题几乎都可以忽略不计了。可是，在王楚然都被大家抵制的情况下，宋祖儿竟然还心存侥幸的想要糊弄观众，这简直凭实力让自己罪加一等。现在宋祖儿的黑料已经全被扒出来了，他和舒畅的互动，他坑吴磊的绿茶行为，他在现场不尊重前辈和工作人员的举动，全都被扒了个底朝天。再加上宋祖儿已经不是第一次因为言论翻车，他现在要面临的后果，恐怕要比他之前预想的坏得多得多。现实到了，但观众是得罪了，粉丝也心寒了。宋祖儿这下可谓是投机不成蚀把米。之后，除非他能像粉丝要求的那样，在台词和演技上有质的飞跃，否则他想要翻身可就难了。托宋祖儿的福，其他调侃天灾的明星也都被网友们扒了出来。比如最近有剧中热播的龚俊，就受了很大的牵连。本来他和迪丽热巴的《安乐传》反响就不太好，现在黑历史被扒，更是雪上加霜。但怎么说呢，这也是他应得的。前不久在《安乐传》的直播宣传中，队友说那边的信号不太好，有点卡顿。没想到龚俊听完后，却兴高采烈地表示：“因为我这里有台风，特别大的台风。”说着还要拉开窗帘给大家展示外面的台风有多大。如果他的语气正常点，倒也没什么。可偏偏他在说到台风的时候，全程都是很开心，甚至还带着一股子自豪感，仿佛特大台风是一件能让他感到特别开心的事情。对比下台风中受灾的老百姓，就知道他这样满脸自豪炫耀台风的行为有多恶心人了。再说他最近的新剧口碑也不太好，本以为与迪丽热巴联手，两位流量大咖能够把热度与口碑牢牢拿捏。但没想到，刚开播一集就在豆瓣被一星、二星差评刷屏。有人直言，副分都嫌多，一部毫无诚意的网剧，剧方自己看看可不可行，看得出有多不满了。所以这部剧到底怎么了？不夸张地说，这特效制作都不如一般的网红小短剧，这 S 加剧作听到估计都得感觉被冒犯到。这年头啥粗制滥造的剧都能叫 S 加级别了。而且男女主遇到东迁敌军后，将船打翻，躲在水下，等待着援军的到来。这里勉强也说得过去。只是当任安乐的手下赶到后，他用一根绳子飞到天上，还在船帆两侧荡来荡去的骚操作，属实让人大开眼界。
不知道的还以为在看国产版《加勒比海盗》呢。就女主这两下子，大概会让牛顿的棺材板都压不住了。导演你自己看看这情节合理吗？可以说，《安乐传》虽然是打着权谋剧的旗号，但是跟权谋两个字不怎么沾边。主角全程降智，但光环又能闪瞎观众的眼睛，漫评都透着一股莫名其妙的气息。加上烂的一批的特效，只觉得积压将近两年的时间，让观众白等了。看的人是一点也不安乐。作为古偶剧，《安乐传》的最大卖点无疑是两位高颜值演员，迪丽热巴与龚俊都曾经因为古装造型火出圈过，但在这部新剧里却翻车了，不光形象备受吐槽，连演技都遭到质疑，引起观众一片骂声。先说女主迪丽热巴，浓颜系的长相在同期小花里也是颜值佼佼者，可从长歌行开始，迪丽热巴的古装扮相始终差了点意思。而新剧中就更没眼看了，刚出场就涂着油腻腻的大红嘴唇，脸颊的妆容好像走的是乡村大舞台风格，这发型未免太魔鬼了，头发扎得又紧又贴头皮，脑瓜顶看起来就薄薄一层，就算迪丽热巴头型再优越，也架不住这种装扮呀。尤其是侧面镜头里，她的大脑门都直反光，发际线相当堪忧，像个寿星宫，伸长脖子的体态又有点杨幂那味儿，反正越看越别扭。就连迪丽热巴引以为傲的脸蛋，在画面里也没什么优势。相反的，她的脸型太长了，脸颊轻微凹陷，看起来就特别显老态。浓颜系的五官也给人一种男扮女装的即视感。更尴尬的是，迪丽热巴饰演的任安乐还是个拿枪做掉的女流氓人设。剧里的她为了演出那种放荡不羁的状态，就全程挤眉弄眼，很少能在女演员身上看到油腻的感觉。迪丽热巴也算是让人开了眼了。再看男主龚俊，想必看过他表演的观众应该会发现，龚俊在古装剧里的造型基本都差不多，长发披肩，半长的龙须刘海，乍一看还有点新鲜感，看久了不光没亮点，连五官都没什么特色了。剧中他饰演的韩烨还是老样子，但更让人失望的是，这部剧的妆造太拉胯，导致龚俊越看越吃偶，自行车车座式的脸型太辣眼了。原来古装美男变成古装丑男只需要短短两年的时间，所以龚俊到底经历了什么？不仅如此，龚俊的颜值还有一个问题，就是下嘴唇太厚太秃，念台词时还总喜欢下嘴唇先动，就仿佛一个会说话的热狗肠。还记得龚俊之前因为腹肌照上了热搜，还以为新剧中秀个腹肌能再次惊艳四座，结果架不住滤镜太厚了。仅仅是露半个胸口和肩膀，就显得白胖胖的，看起来不仅没有酥感，配合那小媳妇的娇羞表情，怎么还有点娘娘的感觉？她跟迪丽热巴就仿佛男女身份互换了，在剧中呈现出的不是一种 CP 感，而是女强男弱的姐妹感，真心让人磕不动啊！而且身为演员，难道台词不是基本功吗？网红出身的刘宇宁在这部剧里都使用自己的原声台词，而这两位主演居然全程使用配音，关键是配音不贴脸又不贴嘴型，简直就是演了个寂寞。多久没有看到过这么烂的古偶剧了？《安乐传》算是让观众刷新了认知，重新定义什么叫做 S 加剧作。该剧在整体质感上都充满了廉价的感觉，抠图痕迹严重，不符合逻辑的情节也是比比皆是。要知道，古装权谋剧想要出圈，一方面要有着逻辑在线的情节，排出人物之间对意识的张力；另一方面，演员演技要扛得出去，把人物内心的情绪与谋划细节都演绎到位。可惜的是，这部新剧两样都没沾上。对比同类型的《琅琊榜》《庆余年》《长安十二时辰》，真是被分分钟吊打。只能说，没有能力还是被轻易碰这种题材，好好的故事拍得稀烂。但当时这个事情并没有引起太多人的注意，如今宋祖儿事发，龚俊的事情也被重新提起。虽说是有点受宋祖儿牵连的意思，但只能说龚俊挨骂不冤。同时被带出来的还有薛之谦，当初他在暴雨过后，在被淹没的马路上爬到了一根电线杆子上，想通过这种方式来娱乐大家，最后也是被骂得很惨。那根电线杆子的上方就有很多裸露的电线，而马路上的地面全都被雨水淹没，可想而知，一旦漏电，后果会有多不堪设想。薛之谦作为一个公众人物，不但调侃天灾，还要做出如此错误的示范，除了他的粉丝，谁会觉得他不该被骂？此外，还有个在娱乐圈几乎没有姓名的小演员，也通过挨骂的方式让大家记住了他的名字。在很多人因为暴雨被困被破财的时候，这位叫于诗的演员却说“遇水则发”，还把天灾称为别样风景。
，只能说这些明星是真的没有一点对生命的敬畏，更没有对普通老百姓的半点怜悯。他们仅有的一点同理心，恐怕只存在于格式统一的集体祈福，或者说集体作秀中。真心奉劝这些两百零八们，想继续捞钱就把嘴巴闭紧一点，没文化就少说话，别一边恶心观众，还要一边卖惨，真的惹恼了观众。你看看你那些粉丝，能不能救得了你？